Всем привет! Сегодня подробнее поговорим про самоцветы в Pass of Excel. Они были добавлены очень давно, еще в 2015 году в игру Patch 2.0. И тогда они на самом деле произвели фурор, какой-то взрыв в головах игроков. Можно было в дерево пассивных умений, в дерево вот этих талантов разместить какой-то выпавший вам предмет. То есть вы могли выбить самоцвет, поставить его в дерево, и действительно это э, давало огромные возможности по билдостроению. Но с течением времени менялась тема самоцветов, в принципе, свойства на них. Уникальные самоцветы, редкие, добавляли кластерные, самоцветы бездны. И, в принципе, кое так сильно изменилось, что разработчики решили в какой-то момент, что надо с этим что-то делать. Пересмотреть всю эту систему самоцветов И в 3.20 они наконец-то решились И э, удалили огромное количество джеволов Сегодня мы подробнее про них поговорим а Какие самоцветы в игре остались Как можно их получить Какими способами Какие были удалены Ну и наверное да, с удаленных стоит начать Там на самом деле я удивился Какое большое кладбище просто из этих джеволов вот здесь вот представлен список всех удаленных самоцветов Часть из них были удалены в патче 3.20, большая часть а Некоторые были чуть раньше удалены Большинство из них достаточно устаревшие и бесполезные Но есть те, по которым игроки точно будут скучать а Из таких, что вот прям на вскидку, не знаю, например, самоцвет туша на стакеры характеристик Clear Mind, самоцвет, который использовался мана стакерами, потому что давал огромное количество урона за один слот джевела, если вы не резервируете умение. Вот этот самоцвет использовался в ядовитых ловушках сейсмических. Что тут еще можно вспомнить? Вот этот джевел был прикольный, давал возможность какие-то интересные билды делать. Нежный цветок, ну, в принципе, ладно, ничего страшного. На скелета воинов он удалили самоцвет. А... Я на самом деле... Да, вот, кстати, игроки очень сильно переживают, что удалили стальные самоцветы, потому что там и шанс прокола потерялся, и зов стали получил нерв из-за этого, и, в принципе, эффект МПЛа пострадал. То тем самым они как бы удалили, но ничем не компенсировали. Вызывает вопросы Mantra of Flames, хороший джевел Давал кучу всего прикольного Кучу плоского урона огнем За бафы на вас И было несколько билдов Которые это использовали Ну и меня на самом деле больше всего возмущает Удаление самоцвета, который я не так давно Использовал в билде Слушайте, ничего себе, действительно Как их много Можете рассказывать, по какому вы будете Скучать в комментариях а меня расстроило удаление вот этого самоцвета. Я вообще не понял. Этот самоцвет был добавлен пару патчей назад всего-навсего. То есть, если здесь большинство, большинство самоцветов, они действительно старые и, по сути, просто морально устарели, то вот этот они добавили сами в 3.18 вроде, или в 3.17. В 3.17 они его добавили. В 3 лиги они его удаляют. Что это значит? 60% больше урона поджогами, который вы наносите в ближнем бою. Я его использовал в своем билде, и в принципе непонятно кому мешало. То есть и тем самым нерфанули милишные поджоги опять. Но это как бы такая негативная справка, вступление. На самом деле есть и положительные изменения от этого решения. Самое главное положительное изменение, и чего хотели, в принципе, добиться разработчики, это дроп а, самоцветов, он теперь должен вызывать некий вау-эффект. То есть вы, когда выбиваете самоцвет, вы должны вздрагивать, бежать скорее смотреть, сколько он может стоить, потому что оставили только самые сильные крутые самоцветы, и их всего 11 штук, те, которые остались в глобальном дропе. То есть в игре с обычного монстра вы можете выбить всего... 11 уникальных э, джевелов. Все они здесь представлены в табличке. Перенятый опыт, озарение, падение львиного глаза. Самый дорогой из них сейчас на данный момент это неестественный инстинкт. Он стоит в районе 10 божественных сфер. Ну и в целом они плюс-минус, каждый из них что-то стоит. От нескольких божественных сфер до там нескольких десятков хаосов. 
Вы можете открыть по и нинжу, посмотреть, какие самоцветы ценятся. Вот у меня естественный инстинкт. Вот Шторм Шраут, например, новый самоцвет, который добавили в этом патче. Он тоже есть в этом списке, отдает полный иммунитет к стихийным состояниям. Вы, опять же, одним джевелом, по сути, закрываете все проблемы с элементальными статусами. Озарение, опять же, он почти 500 сфер хаоса на текущий момент. Но это две недели со старта лиги неполных прошло. Посмотрим, как цены будут меняться. Но вот эти джевелы в глобальном дропе, в целом, они все обладают интересными свойствами. Их можно использовать в билдах. А здесь в табличке, которую я подготовил, ссылка на нее будет в описании. Они представлены, что делают, как получить помимо глобального дропа, то есть у многих э, самоцветов есть э, собственные гадальные карточки, например, на перенятый опыт аж две. Один, одна обычная, другая ну, в оскверненном виде его предоставляет. Также нужно помнить о том, что есть э, гадальные карты, которые, в принципе, дают вам самоцветы уникальные. Это вот эта гадальная карточка Garish Power и э, гадальная карточка Глаз Дракона. Раньше эти карты были абсолютно трэшевыми, их э, выбивали, даже не сдавали вендорам, потому что шансы получить что-то полезное были равны практически нулю. Было огромное количество слабых самоцветов, которые чаще всего прокали, и вы, в принципе, не надеялись получить что-то ценное. Вот сейчас, например, тот же глаз дракона дает вам карабченный самоцвет с каким-то собственным оскверненным свойством, гарантированным из этого списка. То есть у вас один к 11 шанс получить джевел, который может стоить там, 10 иванов. Но у них собственный шанс, конечно, может быть разный. То есть, например, чуть чаще может прокать что-то менее дорогое, например, какой-нибудь Вич Бейн. Но, тем не менее, шансы сильно возросли, поэтому фармить какие-то гадалки на джевелы можно. Глаз дракона падает, по-моему, вот на этой мапке. Даже карта, правильно? Да, Сульфур Венс Карта Верное озеро, по-моему, в русской версии игры Ну и Гарриш Пауэр В заросших руинах В заросшей обители В этих картах они есть и в текущем атласе Можно ставить в приоритетные мапки Пробовать фармить Единственное, конечно, разработчики очень сильно порезали Шанс дропа, в том числе и гадалок То есть теперь и самоцветы падают реже И гадальные карточки на них Но... Тем не менее, держать в уме надо. И самое главное, если вы играете на стандарте, а не в лиге, у вас, скорее всего, на СТД огромное количество этих гадалок лежит без дела. Например, у меня там они складируются, и я их не сдаю. Вот вы сейчас можете вот эту гадальную карточку и вот эту гадальную карточку обменять и получить крутые джевелы из вот этого списка. Понятно, что на стандарте там свои цены, и навряд ли вы там сильно дорого сможете продать кому-то это, хотя, не знаю, надо цены смотреть. Но, опять же, может быть, вам пригодится, вы какой-то билд сделаете. Помимо этого, естественно, на трейде стоят внушительных средств самоцветы из другого пула. Например, Reign of Splinters тут сразу бросается в глаза. А, почти 5 божественных сфер. Используется в взрывных... Баллист, баллистах на взрывной стреле. В каждом билде. И а, тут стоит проговорить новый способ получения очень большого списка самоцветов. Это те самоцветы, которые получаются осквернением. Их можно получить, а, оскверняя вот такие вот обычные джевелы в игре. То есть вы можете просто бросать память туда валки и надеяться получить нужный самоцвет. Если вы целитесь а, в тот же Reign of Splinters, крат обломков, то вам нужно осквернять Crimson Jewel. Вот этот вот так он выглядит в игре. Кидать а, валки. Не знаю, можно кидать, кстати... Многие думают, что нужно осквернять именно редкие самоцветы. На самом деле нет. Вы можете кидать сферу вал в волшебный синий джевел, вот такой вот. И он все равно может оскверниться в град обломков. Поэтому, когда вам падает с какого-то редкого монстра десятками вот эти джевелы, может быть, стоит их подбирать. Если у вас есть сфера вал, почему бы не пробовать? А, прокнет. Мало ли. На этой базе есть много других самоцветов, которые вы тоже можете получить. Тут они, собственно говоря, представлены. Правление от Зири, упорное обучение, энергетическая броня. То есть вот эти джевелы, они относительно дешевые. 
но шанс тот же град обломков получить есть. И э, таких сейчас джевелов, которые можно получить со сквернением в игре, давайте посмотрим, 25 штук. Некоторые из них достаточно популярные и используются очень активно. Этот, например, этот на брос... любых умениях щита, наверное, сейчас используется. Эти ситуационно могут использоваться в билдах. Ну, очень популярные. Самоцветы, которые конвертируют э, характеристики один в другую. Там, сила в ловкость, ловкость в силу, интеллект во что-то и так далее. Вы и сами без меня знаете эти джевелы. Плавность движений, изобретательность, упорное обучение и так далее. Все они теперь получаются только осквернением. За исключением того, что на них еще есть гадальная карточка. Вот такая вот. Можно, в принципе, по ссылке в этом же файле пройти и посмотреть, что за гадальная карта, где она падает. Она точно падает в карте резиденции, в карте поместья. Можете ее там выбивать. Всего две гадалки требуется, чтобы собрать полный сет. Вы получите какой-то рандомный самоцвет, который конвертирует одни характеристики в другие. Но что-то мне подсказывает, что с учетом того, что сейчас можно спамить, осквернять обычные джевелы и получать какой-то некий результат, довольно часто будут прокать эти джевелы, и на рынке не уверен, что цена опять же оправдается. Но если вы на соло-лиге или на приватке, почему бы и нет. А здесь есть и другие самоцветы, опять же полный список прилагается, вы можете с ним ознакомиться, что делает, как выглядит, что нужно осквернять, ссылка на википедию. По джевелу какие-то подробности можно почитать. Некоторые из них достаточно забавные и позволяют, по сути, основываясь на джевеле, строить свой билд. И помимо осквернения в игре еще оставили способ получения самоцветов с помощью рецептов. Есть э, рецепты и, наверное, самый громкий из них, о, которых вы, вы, о котором вы могли знать, это рецепт на возмездие мертвых. Буквально вчера, по-моему, или позавчера открыли только этот рецепт, спустя 10 дней со старта лиги. Возмездие мертвых теперь получается, если сложить вендору камень с призыв скелетов 20% качества и 4 жезла на одинаковой базе различной редкости. На самом деле дешевеет с каждым днем, сейчас стоит в районе 20 сверхауса. Я думаю, что ну, вообще рецепт дешевый, и, соответственно, он будет всегда в районе 10-20 хаосов стоить. Этот джевел легко можно самому сделать, легко можно купить. Но не только возмездие мертвых, таких самоцветов 7 штук сейчас в игре, которые можно получить только у торговца, если вы предложите ему какие-то другие предметы. Аналогичный рецепт, например, на Страже Духа, Спирит Гвардс, на оживленное оружие, ранжевое. Вам нужно сдать камень 20% качества, оживленное оружие торговцу и 4 лука. На одинаковой базе вы получите этот самоцвет. Чтобы играть с какими-то анимейтед вепонами, которые в дальнем бою бьют противников. Есть рецепт на бесконечную горесть, используется в билдах на разряд в некоторых случаях. Combat Focus, наверное, самый популярный и самый часто используемый. Мысли обои, три версии, синий, красный, зеленый. А здесь собирается, по сути, обменивается тоже камень с качеством и несколько колец. Вы получаете нужный вам Самоцвет довольно легко сделать, и в том числе на соло лиге. Ну и рецепт на Anima Stone. Он не менялся и давно был в игре. Нужно три самоцвета вот этих вот первобытных, Primordial, сдать вендору, вы получите Anima Stone взамен. Ну, правда, он еще из гадальной карточки может быть получен, которая в игре уже сто лет существует. По поводу самоцветов на големов, да, вы, наверное, тоже в курсе. И э, переходим к последней категории самоцветов уникальных. То есть мы проговорили про те, которые просто в глобальном дропе находятся, которые могут выпасть в любой момент э, с любого противника. Проговорили э, те самоцветы, которые могут быть получены осквернением и с помощью рецептов. Ну и, конечно же, есть э, самоцветы, которые получаются в игре... Э, Другими, из других источников, их довольно много, я даже был удивлен, насколько много самоцветов. Для чего вообще я эту таблицу делал, сразу скажу. 
Ничего в ней прорывного какого-то революционного нет. Я просто собирал инфу, подбивал для себя в первую очередь, потому что изменения, они как-то в почноте сухим текстом были описаны. И мне хотелось устаканить как-то в голове у себя, структурировать эту информацию для того, чтобы четко понимать, что можно выбить, что осквернить там, и так далее. И э, я решил эту табличку накидать, поделиться с вами. Вот единственное, я чуть-чуть не доделал последнюю вкладку, как раз-таки вот эту, о которой мы сейчас поговорим. Буду добивать в течение ближайших нескольких дней. Э, здесь у нас представлены самоцветы, которые могут быть получены в других местах, в особых каких-то местах в игре. Давайте пройдемся быстро по всем категориям. Первое это Ацатль. Да, вы можете с Амнитека в Сизочево Вал выбивать вот такие вот джевлы, они супер популярные сейчас, их очень в большом количестве билдов используют. И обычные версии, в том числе в первую очередь апнутые. Те версии, которые можно получить, улучшив вот эти самоцветы соответствующим фиалом на пике Вознесения в храме. Пофиксили баг сейчас, который не позволял в начале лиги получать вот эти джевлы. Сейчас, кстати, патч вышел буквально несколько часов назад, который исправил ошибку. Теперь их можно получить, и на рынке они стоят несколько сотен пер хауса. Там кто-то решил навариться и быстренько их сделать и продавать. Какие-то дельцы. Но скоро цена пойдет вниз и на какой-то отметке остановится. А, естественно, есть самоцветы, которые могут быть получены с боссов. Причем самоцветы все очень сильные. А, самоцветы с экзарха пожирателя миров, с убер шейпера, с сируса, с убер древнего. А, мы эти самоцветы знаем, любим и часто используем в билдах. Добавили еще новый самоцвет, который падает с убер винария в коре. А, я был удивлен, сколько он, тому, сколько он стоит. То есть, когда его показали, все поморщились и не совсем поняли вообще, зачем он нужен. Тем не менее, его цена сейчас 35 божественных сфер. Фишка является то, что помимо того, что здесь есть свойства на самом самоцвете Есть еще синтезированные свойства собственные до трех штук а Джевел дает очень много У него свое свойство прикольное, которое дает вам освещенную землю и оскверненную землю Которая позволяет вам, по-моему, криты Повышает шанс критического удара базовый у персонажа вы наносите больше урона противникам, получаете меньше урона сами за счет снижения эффекта проклятий и регенерации. Плюс еще три синтезированных свойства можно на нем получить. В общем, джевел очень крутой и сильный, цена сильно варьируется, потому что их вообще мало и по многом зависит от синтезированных свойств. Ну да ладно, не будем так подробно, наверное, останавливаться на каждом, потому что джевелов много и их очень много в делириуме. Делириум никак не менялся, те самоцветы делириума, которые были в игре, они все остались, а описание подробностей я здесь добавлю, вот как раз буду доделывать когда файл, все то же самое, я думаю все вы их знаете, естественно самый там дорогой из них, супер популярный это голоса, я неправильно сказал, что самый дорогой вот этот джевел, на самом деле голоса, естественно, ну который на единичку наверное, это... у божественных сфер стоит. На троечку 16. А, ну и дальше здесь другие категории. Самоцветы, которые могут быть получен, получены в краже с босса робота. А, самоцветы копии всего две штуки оставили в игре. Остальные удалили. Их было очень много. Там 4, по-моему, удалили. Две копии оставили. А, реплика Primordial Might и Reckless Defense. Опциональные очень штуки, их иногда их используют. Ну, в общем, по крайней мере, они позволяют какие-то интересные билды делать. Разработчики решили, пускай будут. Также оставили все самоцветы с Изара в лабиринте. Они стоят э, тоже внушительные средства. Вот здесь вот самый дорогой это Emperor's Master. Почти 30 божественных сфер он стоит. Падает очень редко из сундука в конце лабиринта, да? Легион самоцветы все оставили без изменений. 5 самоцветов Легиона. А, самоцветы разлома, которые падают с чиюлы. А, все на месте. А, Blue Dream, Green Dream и Red. Красный кошмар. 
Новый джевел появился в игре, в этом патче падает с Люци в запретном святилище с последнего босса. Интересная фишка этого самоцвета в том, что он обладает случайными, случайной комбинацией свойств. Здесь на вики показана комбинация тех свойств, которые вы можете получить на этом самоцвете. Плюс сейчас в патче хотят накрутить, по-моему, и хотят сделать, чтобы тут было больше свойств на этом джевеле. Вообще, я так понимаю, что вполне себе, да, вот. А, level requirement. Ну, в общем, а, джевел может быть достаточно интересным дропом. А, главное его получить, выбить. И пос... я пока еще не успел оценить, естественно, потому что стабильно сейчас далеко не все фармят это святилище. И а, пока оно многим билдам не по зубам. А спектрумы. А, большая категория этих гранд спектрумов. Описание информацию добавлю чуть позже. Найти их можно в лабиринте. Но опять же, самое главное здесь в конце, наверное. Был вопрос а, по поводу самоцветов на големов. Как, им, как их теперь достать. Потому что информации перед стартом лиги не было. Оказалось, что они падают просто в спуске. Давайте посмотрим на Вики, там информацию уже обновили. Три самоцвета для Галимансера, все самоцветы достаются в спуске. Их можно получить из вот таких вот сундучков на джевелы. Prehistoric Jewel, Jewel Chest в городах спуска, которые синие города Паула, он же Ол. То есть когда вы... Спуски, начиная, по-моему, с 170 глубины, находите города Ола. Даже без самого босса, это даже лучше, там будут сундуки. В этих сундуках иногда вы будете находить самоцветы на Галимансера. Некоторые из них стоят э, хороших э, денег. По-моему, сейчас... А вот Primordial Might, э, три божественных сферы, потому что падает реже остальных. В общем, э, Делверы в этой лиге могут подзаработать. Можно копать шахту, находить э, города вот этого Ола синенькие, открывать сундуки и э, с, не, с каким-то шансом... Нет, там гарантированно, если вы находите вот такой вот сундук, вы оттуда получите один из трех э, самоцветов. Просто вот этот, например, чаще других прокает, насколько я знаю, а вот Primordial Might пореже. Вроде все рассказал, файл буду доделывать, ссылку на него оставлю в описании, может быть кому-то поможет, но как я уже сказал, мне главное, я преследовал цель в принципе разобраться, что происходит, да, какие есть рецепты, какие самоцветы можно получить и так далее, с каких гадальных карточек. Добавляйте информацию в описании, делитесь какими-то фишками, может быть там стратками по фарму, потому что разные были теории. Где что можно выбить, где что достать, лучшие способы фарма. В этом плане достаточно широкое пространство для маневра. Будет интересно узнать, что вы насчет этого всего думаете. Может быть, кто-то недоволен. Может быть, удалили его любимый самоцвет. Посмотрим. Может быть, что-то вернут. Может быть, что-то новое добавят в следующих патчах. У меня на сегодня все. С вами был Кардив. Увидимся на трансляциях. Пока.